তো দেখো এটা হচ্ছে আমার ঠাকুরগড়ের আলাদা ঝাড়ু মানে এটা শুধুমাত্র ঠাকুর ঘরটাই কিন্তু আমি ঝাড়ু দিই তো এইটুক জায়গাটায় আর কি ঝাড়ু দেওয়ার জন্য ওকে আমি বলেছিলাম যে একটা ঝাড়ু কিনে নিয়ে এসো কারণ ঠাকুরগড়ের যে ধূপকাটির গুঁড়ো টুরো বা মানে যাওয়া আসাতে যতটুকু আর কি ধুলা পড়ে তো সেটা কেমন করে ঝাড়ু দেবো সে কারণে একটা ঝাড়ু ওকে আনতে বলেছিলাম তো এটা দিয়ে আস্তে আস্তে আর কি ঠাকুরগড়টা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি আর তার সাথে এখন প্রদীপ ধূপকাটি সমস্ত কিছু জ্বালিয়ে রেডি করে নিচ্ছি পুজো দিয়ে নেব আর সকাল সকাল দেখবে পুজো দিলে মনটাও কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে সকালবেলা মাছ রেখেছিলাম ঘুম থেকে উঠে দেখি মাছ এসছে তো মাছগুলো এই গামলা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম গামলা না বাটি বড় বাটি এই দেখো মোয়া মাছ তো মোয়া মাছ তো আমার ভীষণ প্রিয় আর আলু বেগুন আলু হ্যাঁ আলু দেয় না না দেয় আলু বেগুন আর পেঁয়াজ কলি দিয়ে যে সেসরা বানায় সেটা বানানোর ইচ্ছে তো চলো এটা নিয়ে এখন বাগানে চলে যাব মাছগুলো কাটতে আর মা এদিকে বাথরুমে ঢুকেছে স্নান করছে এদিকে গরম জল বসিয়েছে কললল গরম জল দিয়ে স্নান করবে জন্য আর রান্না মোটামুটি একটু হয়েছে ভাত হয়েছে ডিম ভাজা তো এগুলো দিয়ে ভাবছিলাম যে প্রথমে খাবো তারপরে আমি ভাবলাম না মাছটা রান্না করেই ফেলি যেহেতু মাছ রেখেছি সেই কারণে আর কি দেখো এটার মধ্যে বসে আমি মাছ কাটি খাট বাঙ্গার অবশিষ্ট অংশ তো এটার মধ্যে বসে আমি মাছ কাটি আজকে তো স্নান করে নিয়েছি এই জন্য একটু কেমন কেমন লাগছে অন্য কিন্তু স্নান না করে কাটি দেখো এই মাছগুলো তো একদম ছোট ছোট তো সেই কারণে এটা শুধু পেটটাই আর কি ফেলছি আর যেটা আর কি সবাই তাই করে আমি তো তাও বটি দিয়ে কাটছি অনেকেই তো এরকম করে ধরে যে এরকম করে টিপেই পেট ফেলে দেয় কিন্তু আমি ওটা পারি না আমার মাছ চেটকে যায় কিন্তু তাও আর পেট মানে ফেলাইতে পারি না আমি এরকম করে তো তাই বটি নিয়ে বসেছি আর মাছগুলো মোয়া মাছ হলেও খুব সুন্দর তাজা আর মানে একদম বড় বড় সাইজের আর কি তো ওগুলো তারপর কেটে লবণ দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে বিছানার থেকেই শুনছিলাম যে মাছ মাছ তারপরে ডাকছিল তা আমি উঠতে উঠতে ভাবলাম কি জানি মাছ চলেই গেল নাকি তারপরে দেখি না দাদাটা যায়নি তো তারপরে লাস্ট একদম আমি ছিলাম আর আরেকজনকে দিয়েছে বাড়িতে গিয়ে দিয়ে এসছে আর কি তো তারপরে এই মোয়া মাছগুলো রাখলাম পঞ্চাশ টাকা দিয়ে এক পোয়া মাছ এগুলো কিন্তু যেমন টেস্ট তেমন উপকারী তো দেখো ঘরে এনে লবণ দিয়ে ঘষে ঘষে ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়েছি খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে তো এখন মাছগুলোকে ভেজে নেব তারপরে ওই ছেঁচড়া বানাবো আর কি তো ওই দিন মৃত বোনের বাড়ি থেকে দিয়ে দিয়েছিল পেঁয়াজ কলি তো সেই পেঁয়াজ কলি আর বেগুন নিয়ে এসেছিলো ওই দিন তারপরে বেগুন তারপরে ধনে পাতা আলু এগুলো দিয়ে আর কি চচ্চড়িটা বানাবো তো এদিকে সবজি কাটা হয়ে গেলে পরে তারপরে মাছগুলো ভেজে নেব তারপরে তরকেটা বানাবো যতবার ধুচ্ছি ততবার একটা কালো কষের মতো জল বেরোচ্ছে মনে হয় এটা বেগুন থেকে হচ্ছে আর পেঁয়াজ কলির থেকেও হচ্ছে তো দেখো আমি প্রথমে জিরে ফুড়ন দিয়ে দিলাম তারপরে দিব হচ্ছে পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা আর মাছের ছেঁচড়াটা আমি এরকম করেই বানাই মানে ছেঁচড়া বলতে কেমন একটা লাগে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটাকে ছেঁচড়াই বলে তো চচ্চড়ি আর কি তো তারপরে আর কি সমস্ত সবজি দিয়ে দিব আর তার সাথে একটু মশলা তো দিবই যেমন জিরে গুঁড়ো আর হলুদ গুঁড়ো লবণ এগুলো তো দিতেই লাগবে আর নামানোর আগে তো ধনে পাতা দিব ধনে পাতা দিয়ে আর গুঁড়া মাছগুলো তো আগে যেহেতু আমি ভেজে নিয়েছি তো সেই কারণে মানে এখনই দিব না যখন বেগুন আর আলুগুলো এগুলো ভাজা ভাজা হয়ে যাবে তখনই আর কি দিব এই যে দেখো দিয়ে দিলাম তো দেখো লাস্টে ধনে পাতা দিয়ে সবজিটা আর কি ইয়ে গ্যাসটা অফ করলাম দারুণ একটা গন্ধ যে বেরিয়েছে আর এই শেষ মানে এটাকে শেষটা বলে আর কি তো চোরচুরিও বলা যায় আমার ভীষণ ভালো লাগে ভীষণ অনুষ্ঠান বাড়িতে মানে খাওয়ার খাইতে গেলে সবার আগে দেখি যে ছেঁচড়া আছে কি না ছেঁচড়াটা আমার ভীষণ ভালো লাগে তার মধ্যে আরও যদি রাধুনির হাতে রান্না হয় তা আমরা মোটামুটি বাড়িতে যেটা রান্না করি ভালোই হয় খেতে কিন্তু যারা পাকা রাধুনি তাদের হাতে রান্নাটা তো আরও অন্যরকম টেস্টি
তো এই রান্নাটা শেষ করার পরেই মানে বললাম যে চলো সবাই মিলে খেয়ে নিই তার মধ্যে কালকে মিক্সড যে সবজিটা বানিয়েছিলাম সেই সবজিটা আছে তো চলো এখন ভাত বেড়ে নিচ্ছি মার পনির কালকে আমি চোখেই দেখি নেই আজকে তাও বাসায় দিয়ে দেখলাম যে পনির আছে তো বন্ধুরা আজকে তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সবকিছু শেষ আর মাছায় মাছায় বলে মাথায় আজকে শ্যাম্পু দেওয়ার আমি সাহস পেলাম না তো মা কল্লোল মানে আমার মার্গি কল্লোল সবাই বলছে যে শ্যাম্পু না দিতে তো সে কারণে শ্যাম্পু দিলাম না এখন মাথায় তেল দেওয়া অবস্থায় কেমন একটা দেখা যাচ্ছে তো মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে একটু সুপারি খাচ্ছি আর আমাদের খাওয়া শেষ এখন কাকু আসলো খেতে আমরা যখন খাচ্ছিলাম তখন ডেকেছিলাম তো বলে স্নান করে যাই তো এখন স্নান করে খেতে আসলো কাকুকে খেতে দিয়ে দিয়েছি আর কি লাগবে মা একটু দেখবে আমি এই ফাঁকে শখির জন্য ভাতের মা নিয়ে যাচ্ছি আমাদের আবার দিনেটা যাওয়ার কথা আমার প্রেশারের ওষুধ আনবো তারপরে আরো দু তিনটা কাজ আছে যেটা আর কি কল্লোল পারবে না ঠিক মতো করতে সে কারণে ওর সাথে আমার যেতে লাগবে দিনাটা রে মোবাইল ডেটা খুলে পাবে না তো মেয়েদের কাজটা তুমি ছেলে হিসেবে বেশি পারবে না কি পারবে না তো চলো এখন ওই একদম মাঠের মাঝখানে ওই দিনের মতো দিয়ে এসছি মাঠের মাঝখানে দিয়ে এসছি ওখানে যাব शरीर खराब जन दिन करते इंदुर देखे पागलामो शुरू कर गुटन चिल्ला कल तो बैके जब कान माथा सबकि मेरे टी देखे आसलम तेल ধরো তোমার এই গেটটা একটু ধরো আমি গেটটা বন্ধ করে থুয়ে আসি দুইজনে ইউটিউবার হইলে যা হয় বন্ধুরা দিনাটা এসে অনেক কিছু করে নিয়েছি এই যে দেখো এখানে ফুলের গাছ এখানে টপ তারপরে ওষুধ যেগুলো কল্লোল ওর ব্লগে দেখিয়েছে তো এখন যাবো মিও মোড়ে ওখান থেকে কেক নিয়ে একটা দিদির বাসায় যাব দিদি বলছিল আর কি যে আসো একটু গল্প টল্প করি তো ভাবলাম ওখানে একটু দেখা করে বাড়ি যাব আর এখন বাজে হচ্ছে ছটা বাজতে দু মিনিট লেট তো চলো এই কাজটা সেরে তার তারপরে তাড়াতাড়ি বাড়ি যাব তো এইমাত্র বাড়ি আসলাম আর ঘুটনের পাগলাম শুরু চাই দেখো खाली तुम्हारे घुटने আর দেখো কি নিয়ে এসছে এই যে টপ এই টপ নিয়ে আসলাম হ্যাঙ্গিং টপ দুটো আর এমনি টপ আর আরেকটা জিনিস নিয়ে এসছি দাঁড়াও দেখাচ্ছে আর একটা জিনিস না এই দেখো এই গাছটা নিয়ে এসছি চন্দ্রমল্লিকা যদিও চন্দ্রমল্লিকার সিজন এখন নেই কিন্তু যতদিন এই ফুটে ফুটবে তারপরে আগামী বছর আবার ফুল দিবে কিন্তু এই গাছটা আমার খুব পছন্দের আর হচ্ছে এই যে এই গাছটা দেখো এই যে লাল লাল ফুলগুলো ফুটবে ওই যে দিনাটা দিদিদের বাড়িতে দেখেছিলাম তখনই মনে মনে ভেবেছিলাম যে এটা দেখলে পরে আনবো খুব ভাল লাগে ছোটো ছোটো ফুল অনেকটা রঙন ফুলের ছোটো সাইজ যেটা এরকম হয় এরকম অনেকটা তো বন্ধুরা 
আজকে তো অনেক সুস্থ আছি আর দিনাটা থেকে যখন আসছিলাম তখন কান টান একদম পুরো চাদর দিয়ে ঢেকে ঢুকে এসে এসেছি আর ভাবছিলাম যে কি জানি বাড়ি যাওয়ার পরে আবার আর কোনো সর্দি জ্বর হয় কি না একটু ভয় পেয়েছিলাম তো সেরকম কোনো ব্যাপার নেই সুস্থই আছি আর যখনই ক্যামেরা অন করে কথা বলবো ফোকাস নেওয়ার জন্য মাঝখানে এসে বসবে এই যে এই বাচ্চাটা কিরে গুটুনি টন্টু তো কাকু ওই করে ভাত খাচ্ছে আমরাও গিয়ে খাবো আর কালকে কালকে না মানে তোমরা যে ভিডিওটা দেখছো তাই কালকে বলে ফেললাম আর কি আজকে যে ভিডিওটা দিয়েছিলাম তার মধ্যে বেশ কয়েকটা কমেন্ট এরকম এসছে যে এক সময় তুমি তোমার শাশুড়ি মাকে খারাপ বলেছিলে আজকে তোমার মুখে এরকম তুমি গিরগিটি রং বদলাও তোমার কাছে আছে জন্যই আজকে তুমি প্রশংসা করলে তোমার কাজ করে দিল জন্যে তো এক একজন এক একটা কথা বলছে আর কি তো সবার এরকম আর কি মানে একটাই টপিক যে কেন আজকে ভালো বলেছি এটার উপরে ভিত্তি করেই কিন্তু এই এত কিছু কমেন্ট আসলো তো যাই হোক আমার একটাই কথা সেটা হচ্ছে পরিবারের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি সব সব কিছু হয় পরিবারের মা মেয়ের মধ্যে শাশুড়ি বউয়ের মধ্যে হ্যাঁ সব কিছু সম্পর্কের মধ্যে বাবা মেয়েতে বড় বউয়েতে ভাই ভাইয়ে বোনে বোনে অনেক ঝগড়া ঝাটি হয় কিন্তু আমরা যদি সব সময় ঝগড়ার কথাগুলো মনে রেখে ভালো কথাগুলো ভুলে গিয়ে চলি তাহলে কিন্তু কোনো দিনও পরিবারের সবাই এক সম্ভব না এটা অসম্ভব আমার যে প্রবলেমটা কি জানো তো আমাকে কে কি খারাপ বললো সেটা না যখন সে ভালো ব্যবহার করে তখন ভুলে যাই পুরোপুরি ভুলে যাই তখন একদম মনের সব কথা বলে গিয়ে একদম নাই ওর সাথে একদম মিলে একাকার হয়ে যায় তারপরেই আবার কষ্ট পাই এরকম হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে তো এবার ঘরের যে ব্যাপারটা এটা তোমাদের বললাম যেটা সেটা আমারটা আমার পার্সোনাল সমস্যাটার কথা বললাম যে সমস্যাটা হচ্ছে যখন যে ভালো ব্যবহার করবে সে আগে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে বা আমাকে অনেক কটু কথা বলেছে সেগুলো জানা সত্ত্বেও আমি তার সাথে ভালো করে কথা বলি এবং সত্যি কথাটা ভিতর থেকেই আসে আমার আমি মানে বাইরে এক ভিতরে আর এক এটা করতে পারি না কাউকে যদি ভালোবাসি একটু দিয়ে ভালোবাসতে পারি না পুরোটাই দিয়ে ভালোবাসি আর সেটা আমার কাল হয়ে আসে আর কি তো যাই পরিবারের কথাটা যেটা সেটা প্রত্যেকেই যারা বড় মানুষ একটা কথাই বলে যে পরিবারে কি হয়েছে হয়েছে সবাই মিলে জিলে একসাথে থাকো এগুলো ভাবলে তো আর হবে না সংসার তো এই কথাটা সবাই বলে তো সেই কারণে কিন্তু আজকে রাগ অভিমানে বা সিচুয়েশনে যেমন মানুষের একটা দুঃখে কষ্টে যেমন একটা কথা চলে আসে আবার যখন পরক্ষণে তার দ্বারাই কোনো কিছু তুমি ভালো পাবে বা তার দ্বারাই কোনো একটা কিছু তোমার উপকার হবে বা কি বলবো তোমার মনে শান্তি লাগে তখন কিন্তু অটোমেটিকলি তার প্রতি একটা আলাদা রকমের একটা মানে ভালোবাসা আসে আর আমি যেটা বিশ্বাস করি যে রাগ অভিমান ভিতরে নিয়ে কারোর সাথে মানে এক ছাদের তলায় মানে বসবাস করা আমার পক্ষে অন্তত সম্ভব না তো সে কারণে আমি কালকে যতটুকু আমি তার কাছ থেকে আদর পেয়েছি আমি কিন্তু সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি এবার এরকম যদি চিন্তা ভাবনা করে দূরে ঠেলে দেই তার সাথে সম্পর্ক খারাপ করি ঝগড়া করি তাহলে কি তোমাদের এটা ভালো লাগবে যারা আর কি কমেন্টটা এরকম করেছো তাদের কাছে আমার এটা প্রশ্ন তো এটা যদি গিরগিটির রং বদলানো হয় তো হ্যাঁ পরিবারের শান্তির জন্য এটা করাটাই শ্রেয় আমার যেটা মনে হয় সত্যি তাই পরিবারে যদি এটা দিয়ে শান্তিতে থাকে সবাই তাহলে এটা করাই উচিত এখন সেই বীজটা মানে ভিতরে বপন করে দিনের পর দিন তার সাথে খারাপ ব্যবহার করব প্রতিবাদ করব এগুলো আমার দ্বারা অন্তত হবে না তো যাই হোক যখন যেমন তখন তেমন এটাই আমার কাছে আমার মনে হয় তো ওইগুলো তো আমি কল্লোলে সামনে বললাম ও বলুক আমি কি সত্যি দায়ী রকম হুম একদম ফুল খুশি মত ও আমাকে ভালো রকমে চেনে সে কারণে আমাকে নিয়ে খুব টেনশানও করে ভয়ও পায় তো যাই হোক মানুষের ভালো ব্যবহার দেখলে গলে যায় তো এটা নিয়ে আর কি ভয় পায় তো চলো না ঠিকই আছে শুনো এটা কথা বলি ফ্যামিলির লোকদের ফ্যামিলি এটা আলাদা এটাই ব্যাপারটা ব্যাপারটা সম্পূর্ণটা একটু আলাদা ব্যাপার সে সবাই জানে সবার ফ্যামিলিতেই প্রবলেম থাকে আবার প্রবলেম সলভ হয়ে যায় তো সেটাই দীর্ঘদিন একটা দিন টপিক নিয়ে পড়ে থাকলে তো চলবে না কারণ সম্পর্কগুলো অনেকে 
ठाकुर <laughs> मानसना शेष कर शुभरत्रि